ருச்சியான சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு பிறண்ட குழம்பு பண்ண நாட்டு இருக்கேன் இந்த பிறண்ட குழம்புக்கு ஒரு கைப்பிடி பிறண்ட நல்லா ஒரு எலுமிச்சம்பழ அளவுக்கு புளி எடுத்து நல்லா ஊற வச்சுக்கணும் கடுகு வெந்தயம் தாழ்ச்சி கொட்டை எடுத்துக்கணும் அப்புறம் ஒரு கை சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் ஒரு பத்து பூண்டு பல் கருகப்பில் கொஞ்சம் சாம்பார் பொடி ரெண்டு ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி எடுத்துக்கணும் இப்போ ஒரு கடாயை அடுப்பில் போட்டு எண்ணெயை ஊற்றிட்டு அதில் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு கடுகு வெடித்து வரும்போது அரை ஸ்பூன் வெந்தயத்தை போட்டு அந்த வெந்தயமும் பொறிஞ்சு வரும்போது பெரண்டை நன்னா ந நறுக்கி ஆஞ்சு வச்சுருக்கோம் அந்த பெரண்டையை அதில் போட்டு நன்னா வதக்கணும் நன்னா வதக்கினோன்னா அதில் இருக்கிற காரத்தன்மையெல்லாம் போய் அந்த அரிப்பு இல்லாமல் இருக்கும் இந்த பெரண்டை பாதி வதங்கின்னு இருக்கும்போது நம்ம வந்து உரிச்சு வச்சுருக்கிற வெங்காயம் பூண்டு கருகப்பில் எல்லாத்தையும் போட்டு அது நன்னா வதங்கணும் வதங்கும்போது அந்த பெரண்டை என்ன ஆகும்னாக்க கலர் சேஞ்ச் ஆகும் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற டயத்தில் என்ன பண்ணணும் வெங்காயமும் எல்லாம் ஒன்றடி முன்னடியாக வதங்கினதுக்கப்புறம் அதில் வந்து அந்த நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த ரெண்டு ஸ்பூன் சாம்பார் பொடியை வந்து அதில் போட்டு அதையும் போட்டு ஒரு பெரட்டு பெரட்டி நன்னா வதக்கணும் அந்த எண்ணெயிலையே வதக்கி எடுக்கணும் வதக்கி எடுத்ததும் இந்த எலுமிச்சம்பழ அளவுக்கு புளியை வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோமே அதை கரைச்சி அந்த புளியை வந்து ஊற்றணும் ரெண்டு தண்ணி விட்டு கரைச்சி ஊற்றலாம் கரைச்சி ஊற்றினோன்னா அந்த புளியோடு சேர்ந்து இந்த வெங்காயம் பூண்டு அந்த பெரண்டை பெரண்டை வந்து அந்த புளியோடு கொதிக்கும் போது தான் அதோட அந்த அரிப்பு தன்மை இருக்காது அதோடய எசன்ஸும் வந்து அந்த குழம்புல இறங்கும் அது நல்லா கரைச்சி ஊற்றி விட்டு அது நல்லா கொதிக்கணும் அந்த புளி வாசனை போக கொதிக்கணும் கொதித்ததுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் உப்பு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி மஞ்சள் பொடியை போட்டு இது வந்து நன்னா கொதிக்கணும் கொதித்து இப்போ இருக்கிறதுல வந்து அது பாதியாக ஆகணும் கொதித்து நன்னா அது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் நன்னா கொதிக்கிறதுக்கு கொதித்து இருக்கிற குழம்பு வற்றி பாதியாக ஆகணும் பாதியாக ஆச்சுன்னா தான் அந்த ருஜி இருக்கும் ருஜி வந்து வெறும் புளிக்குழம்பு மாதிரி இல்லாமல் அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் இறங்கிண்டு நன்னா இருக்கும் அது பார்த்தேன்னா அந்த ஸ்டேஜில் அந்த எண்ணெய் ஊற்றி தாளிச்சிருக்கோமே அந்த எண்ணெய் வந்து பிரிஞ்சு வரும் அப்போ வந்து அதை வந்து இப்போ வந்து கொதிச்சுன்னு இருக்குது நன்னா கொதிச்சுன்னு இருக்குது ஸோ இப்போ ரெடி ஆகிடுது ரெடி ஆனதை இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது நன்னா சுடரசாத்தோட போட்டு எண்ணெயோ நெய்யோ ஊற்றி சாப்பிட்லாம் நல்லா இருக்கும் ஒரு அப்பளாத்தை சுட்டுண்டு சாப்பிட்டோன்னாக்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது வந்து ஒரு நார்த்தங்காய் கூட தொட்டுண்டு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப வேறு இதெல்லாம் தொட்டுக்கிறதுக்கு வேணுங்கிறது இல்லை அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது இந்த சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ ஷேர் பண்ணுங்கோ லைக் பண்ணுங்கோ கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களுக்கு என்ன ரெசிபி வேணும்னு நினைக்கிறேலோ அதை சொல்லுங்கோ நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அதில் அப்லோட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை எல்லாரையும் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்